。小宝啊，来，小宝，叫刘伯伯。刘伯伯好。好啊，你好啊。刘总的千金，在巴黎艺术学院学美术呢，是预科。我爱人是做画廊的，这方面比较了解。小朋友，你也会打球吗？爸爸，董事长，时间不早了，该走了。你敢不敢跟我比试比试？行，你说怎么比吧。就比一杆，开球。真是个对手啊！这一杆，算你赢了。一杆哪能定输赢？整局比赛才算数。今天是十号，我要出国办事。五天后，十五号下午两点，就在这儿，正式比赛。有问题吗？我没问题。那好，一言为定。这个小宝啊，可是给惯坏，今天差点误了大事。哎，我看孩子不怯场，挺好的。那也不能由着性子乱来啊。公司出什么事儿了吗？我得拿到刘董他们的项目，不然银行就停止贷款了。他什么来头？环球建设的老总，他要是一跺脚，股市都得颤三颤。这可怎么办？不过我看我们小宝今天并没有得罪他。再说吧，你带他女儿先到画廊走走。嗯。来，坐这。爸。怎么叫都不行，这孩子。吃吧。爸，你行李收拾好了。爷爷，您明天真要去霞江啊？是啊，一早走。爷爷，我爸也是在那儿长大的。他小时候调皮吗？你爸小时候可跟你不一样啊，整天是东窜西窜。现在啊，好好吃饭。要出去了，忙啊，没时间回去，只有我自己回去了。嗯，小宝吃啊。爷爷。我爸没时间，我有啊，我才刚放假，我陪你去，我要替老爸尽孝，陪爷爷去霞江看看。<笑>还是小宝懂事、啊，爷爷没白疼你啊。我看行，就让小宝陪爷爷走一趟。不过我下周还有比赛，咱们能回来吗？能能，待几天就回来啊。成，那我收拾行李去了。哎哎，小宝，好好吃饭。是你啊！一上床，我看着就像你，所以赶紧抽空过来看看你。你是？我是满江，我爹满青山，过去跟你一起啊，是从花迁。哦，想起来了，想起来了，你是青山的儿子。是啊。<笑>你当时才这么高啊！啊，是啊。现在都长这么精神了啊！马子叔啊。不瞒你说，我现在是咱这艘客轮的船长啊！哎呀，船长啊！哎呀
哎呀，这天哥的后代也当上大门船的船长了。今晚我请客，请你吃虾江最美的肥鱼。改日吧，我先到你秦师叔那住两天，先赶路。要不这样，等您回来，在我这多住几天。好，到时候你就送我。行，那就这样，咱俩一言为定。等回来的时候。我来接你，好，好，好。夏江有名的金包银，配这个扎幌椒，尝尝。嗯，吃。大口大口。哎呦！啊！哎呀！哎呀！这是夏江人的后代。一点辣子都不能吃。嗯，奶奶，快喝点汤。我喝。嗯，这汤还行。那是，这是在夏江有名的肥鱼汤啊。把子叔。嗯。你是？叔，我是小鱼子，白鱼，从小在你船上长大的。哎呀，呀，我真是老了！这当年的小娃子，都变成这么精壮的汉子了。把子叔不老，您还是当年的气势。哦，对了，您这是，是不是带孙子回老寨子看看？正准备要走呢。走旱路？嗯，那得走多久啊？不就两天吗？走黑水川，我白鱼带你走黑水川，保证今天晚上。就能让您在寨子里吃上晚饭。哦，忘了告诉您了，我呀、啊、现在用快艇和机船在搞旅游呢。哦，哎，另外这饭店也是我的。今天是真高兴啊！这回来嘛，就坐了满江那小子开的船，这一上岸，又碰到了当老板的小鱼子。那夏家人的后代呀，个个都有出息了。黑水川，你也能走啊？那当然，这黑水川除了您，现在只有我白鱼敢走了。哎呀，真是长江后浪推前浪啊！哎，小宝，快谢谢白鱼叔叔。你叫白鱼？嗯。白叔叔，你怎么比黑人还黑呀、啊？哎、小宝，娃子，我是浪里白鱼。一会儿让你见识见识叔叔在水上的功夫。白叔叔，这里为啥要黑水川呢？是因为水是黑的吗？这峡谷啊，川势很平静，其实下面呀、啊，处处都是浅滩漩涡呀。水下的暗流把水都染黑了，所以呀、啊，叫黑水川
，没人敢行船呐。那为啥把玉树赶走吗？爷爷，您在这儿走过船吗？那都是几十年前的事儿了。现在呀、啊，只有你白玉树在这儿呼风唤雨了。朝辞白帝彩云间，千里江流一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。回来了，哎呀，啊，江大哥啊，哎呀，回来了，哎呀，终于回来了，真好啊！这么多年了，在城里过得好吧？哎呀，好，好，好，都好。哎呀，你咋样啊？你的胳膊腿怎么样啊？好，好，好，好，好。哎，这是大川子的儿子吧？啊，哦，哎呀，快快快，叫爷爷。爷爷好，哎，小宝好，嘿嘿嘿嘿，哎，孩子们，都过来，过来，过来，过来。这都是当年小的们的孩子哦，娃子们，这就是我常给你们说的，哎，老靶子江爷爷，江爷爷，江爷爷，你妈的，好好好好。你好，就叫江爷爷啊！我叫江小宝，今年十二岁，差七个月。<笑>我叫白山堂，今年十岁了。我爹妈在上海打工。我叔，这是走黑水川的白鱼。还 Lady Gaga 呢？你也知道 Lady Gaga？ 那有什么？大街上谁不知道他？小宝哥哥，我水梅姐以前是在上海读书的，什么都知道。我叫秦水妹，差三个月，十二岁。你得叫我姐姐。<笑>小峰的孩子，江爷爷好，我叫秦大船，这是我爷爷，我爹是秦凤，这是我妹妹水妹。哈哈，还没有说呢，哈哈，还没有说呢，哈哈，快给爷爷说说你叫什么？<笑>我姓彭，他们都叫我哈哈，<笑>他就叫哈哈。江爷爷，他叫彭江生，大家都叫他憨憨。他爹是彭青山，现在也在上海打工呢。来来来，进屋说。大船，哎，做饭做饭。好，走。来来来来，我来我来我来。陈陈。啊，秦氏老弟呀、啊，哎，你这个伙房还是个老样子呀。是啊，哎呀，好，水快上。大家举起杯来，给江爷爷接风啊！好好好，好。憨憨，吃红烧肉啊！来吃。春宝，你也尝尝这个，我爷烧这个可好吃了。算了吧，这么肥，血脂会升高的。我不吃，你们也少吃点儿。我妈说这可不怎么健康。大川啊，别管他，你们吃啊。来，秦氏老弟。<笑><笑>嗯嗯。来，小宝，来，尝尝咱们霞家特有的炸广酱，这可是先腌后炸的，又有营养又好吃。来的路上，在镇上都吃过了。这孩子不吃辣的。哟，咱们霞江的孩子哪有不吃辣的？啊，水妹子，盛碗鱼汤。来，来，大哥，哎，啊，来，吃菜，吃菜。好，好，好，你也尝尝这个。好甜。这的肥鱼新鲜，来来来，吃点野菜。
这叫做纯天然、健康食品。是是是，两位爷饶了我们，这野菜太苦了，你们吃吧，我能自理。给你一个，虽然没有果酱火腿，但味道还行。哈哈，这大桌子菜吃那干啥？哈哈，别理他们，吃不吃是你的权利。行吧。大家做了这么一大桌子菜，你怎么可以吃这个呢？哎，不爱吃，孩子吃不惯，想吃啥吃啥啊！哈哈，随便吃啊！<笑>这孩子啊，都让他爹妈给惯坏了。<笑>来来来，咱们吃。<笑>宝哥哥，你和大长哥睡这儿，暖和。这床太硬了。小宝哥哥，这是最好的木板床了。哪儿我家的席慕斯好？小宝哥哥，你要是觉得硬，我把我的被子给你垫上。不用，我早有准备。什么呀？这是睡袋，我们野营都用这个。野营，就是集体野外露宿，在帐篷里用的。这都是穷讲究。怎么穷讲究？睡袋、防潮、保暖是科技发明。这是家里，不是野外。这才刚来第一天。看来这地儿还真不太适合我喂，小宝啊，妈妈，这边屋里连厕所都没有。你自己坚持去的，自己适应吧。适应不了了，快来接我。江小宝，你横什么？有本事你自己回来。喂，喂，喂，喂。什么破手机、啊！一川啊，儿子刚来电话，说他待不下去了，我就刚说了他两句，他把电话给挂了。你说，他不会出什么事儿吧？不会，什么事儿？哟，这么晚了，不会被打劫了吧
那个宅子就几个老弱，谁接谁呀、啊？那我电话总也打不通啊。那是没信号。啊？不会有什么野兽吧？哎呦，我的老婆，那地方哪有什么野兽呢？嗯。哎呀，老婆，别自己吓自己了。你儿子那么贼精，不欺负别人就不错了。走吧，睡觉，睡觉，啊。快来放你哟，他变了高山，几分拉着金钱。杨大哥，来吧，哎，你把火烧旺一点啊，好嘞，真好听啊，唱的。叫小宝哥哥吃饭。好。小宝哥哥，小宝哥哥，小宝哥哥，爷爷叫你吃早饭。嗯嗯，知道了。懒虫，早饭都好了，起床。别喊我，知道了，知道了。不等了，先吃嘛！哎，再等等吧。小宝哥哥说他知道了，他人呢？嗯。哎，山涛，坐坐。小宝，走，爷爷叫我们领你玩去。不去。哎呀，走吧。
。Oh my lady Gaga， 这得治多久啊？小宝哥哥，编草鞋的阿姨送你的。算了吧，我还是穿我的吧，这扎不拉几的。人家好心给你，你就拿着。你这人怎么这么不通人情啊？哎，我又不穿，干嘛抢人情啊？小宝哥哥，你就拿着吧，这些可舒服了。不拿不拿。小宝哥，你老嘎嘎嘎嘎的什么意思啊？你知道 Lady Gaga 吗？就是美国唱歌的女的，打扮特别吓人，现在泛指 Oh my God。回头帮你们扫个盲，江小宝，你不就知道点名词吗？别拿你知道的跟别人不知道的比，有本事你跟憨憨比那些他擅长的。水妹，我人家很有啊！要不是我妈妈说男生要让的女生，我早翻脸了。你干嘛老找我麻烦呀？我怎么找你麻烦了？大家都陪着你，你还老大不情愿的。哼，好当不跟你斗。小宝哥。小宝哥，你来这个干什么呢？自小高尔夫，是我最喜欢玩的运动。那你为什么喜欢玩这个游戏啊？因为时髦啊，因为好玩啊。来到大大的绿草坪上，还有人给你拿好吃好喝的东西。小宝哥哥好帅呀！小宝哥哥，你会带我去玩吗？<笑>带你去，没问题。你能打准吗？你就是蒙着吧，怎么可能打石头打得这么准？哈哈，他不知道高尔夫，他只是石头打得准。难道比我打球还准？真好听啊！好久没听你弹琴了。我这难曲，恐怕要到头了。连大船水妹子都不想学。我就不信，咱祖祖辈辈留下的这些老东西，说没就没了。当年你可是威震一方啊，在咱们兄弟里，你是头。你跟着大家迁到城里去了，大川子出息了，你也跟着享清福。我呢，还得拉扯这帮小的。哎，这小峰现在在上海干的怎么样啊？哎，这娃子
，命苦啊！把大船留给我，带着媳妇和水妹子，在上海辛辛苦苦，这日子刚要好起来。哎，怎么？前年车祸走了啊？走了，可不，这媳妇也不容易，带着水妹子苦苦撑了两年，后来寻了个人家又嫁了。哎呀，这大长河水妹子啊，真是苦命的孩子呀，可也苦了你这把老骨头了。没事儿，俩孩子懂事儿，都过去，过去。珍珍，肖阿姨。我看见一个清清纯纯的小姑娘过来了，还真是你。谢谢，我听我爸说您的画廊可有名了，我过来看看。我这就是一点小买卖，沾点艺术气息而已，怎么样？我从小在国内待的时间比较少，对这些传统的水墨画和书法真不太懂，还得向您多多请教啊。哎，这船哥兄弟什么时候来呀、啊？他呀，没时间回来。巧儿都在镇上搞了个旅游景点哦，天天为那游客唱他的《船工号》子，哎呀，可带劲儿了。哎，这两天咱俩去看看船哥兄弟吧，咱哥仨可好久没在一块儿坐了、嗯。啊，好，再不坐坐，恐怕就没机会了。爷爷，你带我回家。小宝怎么了？刚来就想家了。爷爷，咱们什么时候走啊？我还有比赛呢，再不走就赶不上了。哟，还有比赛呢，这咋办呢？可别耽误喽。小宝，听话，我们去看看川哥爷爷，回来就回家。小宝不高兴了，咱可别把孩子事给耽误了。哎呀，他那个比赛呀、啊，真没事儿。喝点什么？咖啡吧。嗯。哎，哦。喂。喂，小宝。你这孩子真是，当初非要去，拦都拦不住，现在又要回来，你这才去了两天，你再等两天吧，爷爷不就带你回来了吗？不等不等，我现在就要回去，你赶快来接我！胡闹！你爷爷在那儿，我怎么去接你啊？有本事你自己回来。江小宝，我告诉你，你要再敢胡闹，喂，小宝，你先坐着，我打个电话。喂，一川，小宝闹着要回来呢。小宝想什么呢？无聊呢。明天带你去八王宫。八王宫。对，八王宫，咱们八人的魂灵就供在那儿，去看看吧。那里能找到力量，找到勇气。霞江的武林高手明天也在八王宫切磋武艺。
可好看了。那好吧。走，回家吧，爷爷到处找你呢。已经来两天了，离十五号比赛只有三天了。小王，这里怎么放死了？这里呀、啊、是长江的天险，曾经是抗日的战场，以前中国的军队就是死守在这儿，重庆才没有失守的。哎，那前面还有一个洞呢。洞？那是干什么的？那个是黑水洞，从我们这儿走到峡江镇大概要走两天两夜，不过穿过这个洞子呢，小半天就可以到了。嗯，曾经有个传说呀，有一支小分队。就是穿过这个洞子，出其不意的炸毁了鬼子们的救火库，才取得了胜利。你相信黑水洞能出去？当然相信啊！以后我也试试。走了。石壁怎么这么大呀？薄薄的，这么整齐，是人工制造的吧？是鬼斧神工，是玉皇大帝从天上扔下来的。石梅姐姐，快给小宝哥哥讲讲吧。在大禹治水的时候啊，曾经三国家门而不入，感动了天地。玉皇大帝又降下这个石牌令，帮助大禹治水成功，造福百姓。哦，不就是个奖杯吗？我也有。咱们峡江人呐、啊，都在这拜拜的，保佑亲人平安。嗯，大人们每年都要在这热闹的。小宝哥哥，你许个愿呗。灵吗？一定灵。狐狸要求就不灵。我又不许，管他灵不灵。哎，这中间还长棵树，还拴着红布啊。这棵树啊，是从石壁中长出来的。大人们都说这是石牌前的高香。大帝保佑啊，让我能顺利逃出去吧。大长哥，这就是你说的唐僧师徒，我怎么什么都看不出来呀、啊？哦，这个就是猪八戒，那个是沙和尚，最高那个就是唐僧了，孙悟空在最前头，在江上看得可清楚了。我见过孙悟空腾云驾雾在最前面。傻呀！哎，我要是孙悟空就好了，翻个跟头，腾云驾雾就回家了。小宝哥哥，你想飞啊？嘿嘿。现在有直升飞机，我有病啊，还要自己飞？直升飞机？小宝哥哥，你一定坐过吧？当然。你们想坐吗？别吹了，该吃东西了。来来，中午了，吃吧。不吃就饿着，别管他。我有吃的，饿不着。我妈怕我吃不过，给我带的。本想回家的路上吃，算了，请大家吃。不是这么磕的，是这样。酸酸的，不过挺好喝。小宝，吃点烤鱼吧
。喝点山泉水，别噎着。我不饿，我也生。小宝哥哥，山泉水可甜了，我们可爱喝了，喝点吧。
。哎，大船，这是谁呀、啊？哦，这是咱老把子爷爷的孙子，叫小宝。娃子，你是老把子的孙子？老把子当年可是一口好嗓子。娃子，你给大家来一段。我不会。嗨，老把子的孙子怎么不会呢？我会跳舞，行吗？行啊。哎，大家静一静，静一静。欢迎老把子的孙子给大家来一段舞。大家欢迎。稀奇的，那是猕猴，在山里多着呢。小宝，来，我给你拿点花生，你去喂喂他们。哦。是啊，看你以后还乱跑。采过了枫叶，踏遍了高山，几分那个俊俏，几分那个野，是太美在波拉哈拉有味，波拉拉盛开在。
天就十四号了，爷爷他们要去看船哥爷爷。看来我真的得自己走了。干啥呀？哎，小宝是不是还在睡呢？昨天累了，肯定起不来。啊，我和你爷爷到船哥那里看看就回呀、啊。哎，这个小宝是天天惦着要回去，你可把他看好了啊。没的事，我照顾他。江爷爷，您放心。<笑>我放心。<笑>家里你最大，照顾好娃子们啊。哎，我送送你们。越响亮了啊！啊！哈哈哈哈哈哈！哎呦，其实哥哥哎，老弟呀，啊，你把霞江的老传统都搬来了。没错，咱这老玩意儿不怕没传承了。哎呀，好嘛！哎呀，好好好，走走走，我带两位老哥哥看看去。好，哎，走走走走。这么大老远，你怎么一个人跑过来了？我是特意来看白叔叔的。呵，这嘴够甜的啊！来，上船。哎，娃子，这么大老远你跑过来找我，一定有什么事儿吧？说吧。白叔叔，你把我拉到霞江镇，行吗？哎，你不在家待着，去镇上干嘛？我爷爷去找船哥爷爷了，我要去找我爷爷。哎，鬼娃子，一定有什么事情瞒着我吧？叔叔，真没有了！要不我付给你船钱还不行吗？哦，你有钱吗？好几万呢，都在这卡里。我一到霞江镇
，取出来都给你。哦，你这么大方。不过我只要现金，谁知道你卡里有没有钱？白玉叔叔，我身上从来不带现金，这卡里真的有。我说了，我只要现金。你怎么这样啊？你不是说我爷爷对你很好吗？那你爷爷知道你要去镇上吗？爷爷他，我去了他就知道了吧。鬼娃子，露馅了吧？瞧你这身行头，打扮的这么整齐。你爷爷啊，早就交代好了，你就在这安心待着，等他回来吧啊。啊。在这儿呢，在里头待着呢，还生气，不跟我说话。白玉叔，我想他就会在这儿。是啊。哟，这是怎么了？怎么不跑了？谁说我跑了？少理我。白玉叔叔，小宝跟你说什么了呀？这鬼娃子非让我带他去镇上，他爷爷早就交代好了，所以啊，我就在这儿陪他谈谈心喽。还是相信爷爷厉害，早就猜到了。是啊，你出来吧，这大山大川的，可不能乱跑啊！你们几个把鬼娃子带回家，这几条活鱼啊，你赶紧回去收拾收拾，趁新鲜吃。谢谢白玉叔。哎呀，长哥老弟呀、啊，嘿嘿嘿嘿，你是怎么想起来建旅游景点这一招的？你也知道。咱这个地方自古以来就是人间仙境，不缺的就是美景。可是咱们那些老家伙事、老行当，游客们真的喜欢？喜欢。嗯，景点是聚人气，表演招人气。有了人，就可以一传十，十传百，百传千千万。咱们霞江的传承啊，那就能传到五湖四海去。咱的秦师兄弟啊，哎，说南曲是艺术，不是把式。艺术是啥？艺术是展示给人听，给人看，听的人多了就不怕失传。老哥哥，该换换脑筋了。为了南曲，为了侠江的传承，你就到我这儿来吧。
你的鬼主意啊，法子爷爷都知道。去霞江镇就一条路，还得两天两夜，你又不知道路，你呀就死了这条心吧。嗯，夏宝哥哥，哈哈，这么好的身体都不敢去，而且还有野猪，太危险了，是吧，哈哈？嗯嗯，小宝哥，你别跑了，真的出不去。谁说我跑了？我就是想去白玉树家看看。去白玉树树家，干嘛把你的行李都带上？我看呢，你就是嘴硬。行了，这里又出不去，小宝啊，不会再跑了。吃饭吧。那可不一定。张小宝，你说什么呢？没说什么。我知道你在想什么。你可别打黑水洞的主意，那根本不可能。小分队炸鬼子弹药库只是个传说。前几年地质科学院的人进洞考察，指南针都不管用，结果五个人就回来了三个。哎，我说秦氏老弟呀、啊，我看呐、啊，就到船哥这儿来。啊，我呀，老了。也不想出来了。人一出来，就变了。大船水妹的爹妈，进城就都没回来。孩子，可怜呐。也有没变的吗？我就没变。嗯嗯，孩子的事儿你放心，以后他们就可以去船住了。啊，孩子啊，要到外面去念书，不能一辈子就在山里那种菜打鱼，没文化那是可不行啊！哎，你倒说话呀！小宝，你什么时候吃完啊？那可没准儿。明天就是十五号了，我必须回去比赛。哼，跟你们再见了。本来嘛，我觉得自己老了，想最后一次到夏家看看你们。长哥兄弟啊！你这可是给了我第二春呐、啊，啊！等把孙子送回去，我马上到你这儿来报道，啊！咱们一块为霞家人做点事儿，真的，谢谢老哥哥，我的成功耗子还是你教的，徐师哥，我们这里呀、啊、就缺你这个南局大师了。再加上我一个，仨人凑一起，喝酒也热闹。为了霞家，干杯！干杯！大长哥哥，大长哥哥，小宝哥哥又不见了。
吃饱，吃饱。是什么？这什么呀，学妹？没错，是小宝的，他真的心动了。江小宝这个傻子，看着是个人精，怎么这么拗呢？水妹，现在没工夫骂他，赶紧找人吧。山桃，哎，你快去给爷爷他们报信。好。其他的人给我去弄找去。水妹，跟紧点儿，你们两个小心点儿，注意脚下。
点啊，小心点啊！啊。有什么好玩的？真没意思，是吧，江叔叔？小宝呢？到时间了。哎呀，刘董，这孩子的话哪能当真？他跟他爷爷在峡江玩呢。江总啊，我跟你说过很多次了，我最看重的，就是遵守承诺，沉稳做事。这样吧，你家小宝要是赢了我，你把那个合同。做详细，我签。刘董，这爸，你怎么总是这样？比赛就是比赛，单纯是为了竞技而已，非要加上那些额外的条件干什么？一点体育精神都没有。好，好，好，不附带条件就不附带条件，只为竞技，只为竞技呀、啊。水小山也欢，山也欢哟。山一看到，山一看石畔水小山也欢。
。你能放下架子找个小孩做对手，这可不是一般大人能做到的。可是呢，说下去。如果非要加上其他的条件，那就不对了。你的身份摆在这儿，江叔叔怎么可能没有压力？你是无意义身轻了，可这却让对手背上了包袱。难道？我那个成功人士的爸爸是怕输给小孩有损形象，故意这么做的。承诺重于山，男人无戏言。可是，小宝呢？这……对不起啊，是我。什么？把衣服撕成条，结成绳子，拉他上来。嗯，好终于还是没有赶上与刘伯伯的比赛，我失信了。可是我却找到了像家人一样的兄弟姐妹们。我终于明白了，为什么爷爷总是想着霞江，总说想回到家乡了。小宝，看看几点了？哦，晚上十点多了。来，大哥喝。
，我们必须好好休息，恢复体力，不然地势险要，太危险了。等天亮了，我们就寻着光亮走出去。还有子弹，看来确实有士兵走过这儿。水妹，给我一个你的头发。向着相反的方向走，有风就有出口。对呀、啊，大山哥，我服你了。快走吧，不仅爷爷没有担心死了。没赶上比赛，还害您追到这儿来。小宝，我知道你是个重信誉、守承诺的孩子，你赢了，你比你爸爸要优秀啊。<笑><笑>
我要自己驾船走黑水川，我还要跟大鹏哥和憨憨学扔石头，一定要和他们打得一样准。水妹姐姐和山桃还说要跟我学拉丁舞呢。哦，对了，听刘伯伯和爸爸他们说，要帮助湘霞江旅游投资，可能还有直升机旅游呢。如果真的那样。就能和小伙伴们坐一回直升飞机，我们的愿望终于可以实现了。说我个子高了。